പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഫോർ ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം പരിക്ഷിത് മേക്സ് എ ക്യൂബേഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിന് ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൗ മെനി സച്ച് ക്യൂബേഡ്സ് വിൽ ഹി നീഡ് ടു ഫോം എ ക്യൂബ് അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ആ ക്യൂബോയിഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലത്തെ എത്ര ക്യൂബോയിഡ്സ് വേണമെന്നാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വോളിയം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വോളിയം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഒക്യുപൈഡ് ബൈ എ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അതാണ് ക്യൂബ് ക്യൂബേഡൊക്കെ അതിൽ വരും അതായത് ലെങ്തും ബ്രത്തും ഹൈറ്റും ഒക്കെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂബോയിഡ് എത്ര ക്യൂബോയിഡ് ചേർത്ത് വെച്ചാലാണ് ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ക്യൂബിനൊരു വോളിയം കാണും അല്ലേ അതായത് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ആ സ്പേസിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ ആ സ്പേസിൽ എത്ര ക്യൂബോയിഡ് വെക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വോളിയം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ വോളിയമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയവും ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ വോളിയവും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ സ്പേസാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ക്യൂബോൻ്റെ വോ ആ സ്പേസിനകത്ത് എത്ര ക്യൂബോയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്താലാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബായിട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വോള് ഈ വോളിനകത്ത് ഈ വോളിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഈ വോള് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ബ്രിക്സിൻ്റെ വോളിയോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര ബ്രിക്സ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബ്രിക്സിൻ്റെ വോളിയോ നമുക്കറിയാം ഈ വോളിൻ്റെ വോളിയോ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് വോളിയം ഓഫ് വോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്സ് അല്ലേ ഈ വോളിൻ്റെ വോളിയത്തിനെ നമ്മൾ ബ്രിക്സിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് കിട്ടും അല്ലേ ആ മെതേഡ് തന്നെ നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു വോളിയം of wall by volume of bricks അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വോളിയം ഓഫ് വോൾ എന്ത് വരും നമ്പർ ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇൻറ്റു വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്സ് അല്ലേ വോളിയം ഓഫ് ബ്രിക്സ് ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ മെതേഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബാണ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ക്യൂബിലുള്ളതായിരിക്കും അല്ലേ അതാണ് ക്യൂബിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്യൂബോയിഡ് എന്താണ് ക്യൂബും ക്യൂബോയിഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ക്യൂബോയിഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒന്നും ഈക്വൽ അല്ല അതിൻ്റെ ഫേസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്യൂബ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഫേസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓരോ ഫേസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സിക്സ് സൈഡ് സിക്സ് ഫേസസും എന്ത
ഫേസ് ഈക്കലായിരിക്കും ബാക്കിലത്തതും ഫ്രണ്ടിലത്തതും ഈക്കലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഈക്കലായിട്ട് വരുന്നത് ഏതിനാണ് ക്യൂബോയിഡിന് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ ക്യൂബോയിഡ് എത്ര എണ്ണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്യൂബിന്റെ വോളിയവും ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയവും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇല്ലേ അപ്പൊ ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം ഇൻറ്റു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് വരും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യൂബിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷന് വേണ്ടി അപ്പൊ നോക്കിയേ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കിയേ പരീക്ഷി മേക്സ് എ ക്യൂബോയിഡ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സിൻ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രത്തും ഹൈറ്റും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂബോയിഡിന്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് അറിയില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് എങ്ങനെയാണ് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്യൂബോയിഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കിയേ ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് ടു വൺ ടൈം ഉള്ളു അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ക്യൂബിന്റെ ഫോമിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താവും ഇതൊരു ക്യൂബ് ആവും അതായത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ക്യൂബ് ആക്കാനായിട്ട് ഇതിനെ സാധിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എൽ ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ബ്രത്ത് ഈസ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇനി നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് ടു ടൈംസേ ഉള്ളൂ ടു വൺ ടൈമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം ഇതിന് ഒരു ക്യൂബ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി എന്തൊക്കെ വേണോ അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഒരു ഫൈവും കൂടെ എഴുതി ഇപ്പൊ ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് ആയല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ടുവും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇപ്പൊ ഇതെന്തായി ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എന്നായി ഇതെന്താണ് ടെൻ ക്യൂബ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ ക്യൂബ് ടെൻ ക്യൂബ് ഈസ് തൗസൻഡ് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒരു ഫൈവും രണ്ട് ടുവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് കിട്ടി അപ്പം വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ആണ് എന്താ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെഷർമെന്റ് അതാ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്ന മെഷർമെന്റ് ഇതാണ് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അഡീഷണൽ എന്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഫൈവും രണ്ട് ടുവും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു അന്നേരമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ആണ് അപ
ഇതിന് വേണ്ടിയിരുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എന്നാക്കി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത് എന്തായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ആയിരിക്കും നോക്കിയാൽ എന്ത് വരും എന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതെന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി വരും അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് തൗസൻഡ് കിട്ടി വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബും വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡും കൂടെ നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് അല്ലേ അതെന്താണ് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് ഈസ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ത് വരും സീറോ സീറോ കട്ടായി ഫൈവും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത ട്വൻറ്റി കണ്ടോ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യൂബോയിഡിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബാക്കി വേണ്ട ഇതിനെ ക്യൂബ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ക്യൂബും ഒരു ഫൈവും കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു അതാണ് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബ് ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു ക്യൂബ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ ഇതെന്തായി ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്യൂബായി അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി സച്ച് ക്യൂബോയിഡ് വിൽ ഹി നീഡ് ടു ഫോം എ ക്യൂ എത്ര ക്യൂബോയിഡ് വേണമായിരുന്നു ഹി നീഡ് ട്വന്റി ക്യൂബോയിഡ് ടു മേക്ക് എ ക്യൂ ഹി നീഡ് ട്വന്റി ക്യൂബോയ് ടു മേക്ക് എ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ള എന്റെ കൂടെ ബാക്കിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കേട്ടോ വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇരുന്നാലും ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ച